Hello friends, welcome to my channel, The Textile World. And here I am Ithi Dube, your today's educator. And uh, today we are going to discuss about fashion terminologies. And uh, this is my mail ID. Through this you can contact to me if you have any queries related to my video. And please do like, share and subscribe to my channel so that whenever I upload any new video, you will get a notification or you can video the benefit of this video. So our today's objective is to study about fashion terminologies हम start करते हैं start with the fashion so what is fashion a style which is accepted and used by the majority of a group at uh, sorry at any time no matter how that group is fashion so fashion क्या होता है fashion एक style होती है जो majority of group को एक जो भी एक majority of group होता है वो particular time period के लिए उसे adopt करता है उस fashion उस style को तो वही style जो होती है fashion बन जाती है उसको हम fashion बोलते हैं जैसे कि अभी हम plazo का example ले लेते हैं तो बहुत सारे लोग इस time plazo पहन रहे हैं और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था पहले यही plazo चलता था उसको हम बोलते थे bell bottom लेकिन तब वो इतना trend में नहीं आया उतना fashion में नहीं आया और वो out of fashion हो गया वही fashion अब फिर से आया उसको हम plazo बोलते हैं then next one is high fashion high fashion क्या होता है high fashion refers to those style accepted by limited group of fashion leaders so high fashion क्या होता है जो limited group of fashion leaders के दौरा adopt किया जाता है उसे high fashion बोलते हैं who are who are fashion to adopt sorry who are first to adopt fashion changes this fashion is small quantities and at higher price so high fashion क्या होता है limited group of people adopt करते हैं क्योंकि ये higher prices के होते हैं मतलब ये बहुत ज़्यादा costly होता है इसलिए इसको normally we can't afford this fashion वो क्योंकि ये बहुत costly होता है so style क्या होता है next one is style अभी हमने fashion में style पढ़ा तो अब style होता क्या ये देख लेते हैं the distinctive appearance of any garment which make it different from other is called style so एक पर्टिकुलर स्टाइल को जो दूसरे से अलग करता है एक पर्टिकुलर स्टाइल का आपका लेआउट है लाइक ये हमारी ए लाइन स्कर्ट है इसको जो हम इसको हम दूसरे स्कर्ट से कैसे अलग करेंगे लाइक दूसरी हमारी एक हमारी ए लाइन स्कर्ट है दूसरी हमारी रैप राउंड स्कर्ट है और तीसरी हमारी बेल शेप्ड स्कर्ट है एक हम तो इन तीनों में हम ये तीनों स्टाइल अलग अलग हैं तीनों को तीनों की तीनों स्टाइल्स की एक्सेप्टेबिलिटी अलग अलग है तो उनको हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स बोलते हैं यहाँ पे स्टाइल क्लियर हो गया आपको देन फैड क्या होता है तो फैड क्या होता है शॉर्ट शॉर्ट लिव्ड फैशन इज फैड जो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए फैशन अडॉप्ट किया जाता है वाई कंज्यूमर्स उसको हम बोलते हैं फैड जो बहुत जल्दी ही एब्सल्यूट हो जाता है मार्केट में बहुत जल्दी ही उस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है कंज्यूमर्स में वो कम हो जाती है उसको बोलते हैं फैड देन सिलहटे क्या होता है शेव फॉर्म और ओवरऑल आउटलाइन ऑफ द ड्रेस इज कॉल्ड सिलहटे शेव फॉर्म एंड ओवरऑल आउटलाइन जो होती है एक ड्रेस की उसको हम सिलहटे बोलते हैं देन डिटेल्स क्या होती हैं द डिफरेंट ट्रीटमेंट गिवन टू द सिलहटे इज कॉल्ड डिटेल सो जो डिटेल जो सिलहटे के बारे में सिलहटे के बारे में जो भी डिटेल्स दी जाती है जो भी छोटे छोटे चेंजेस किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिटेल्स देन पैंट्स क्या होते हैं पैंट इज पैंट इज अ गारमेंट दैट इनक्लोज द हिप्स एंड लेग्स बिटवीन द वेस्ट एंड एंकल सो पैंट जो हमारा होता है नॉर्मली पैंट बोलते हैं हमारे माइंड में क्या आता है कि हमारा वेस्ट से जो एंकल लेंथ तक का पोर्शन कवर करते हैं उनको हम पैंट्स बोलते हैं और ये सेप मतलब दोनों लेग्स को सेपरेट करते हैं लाइक like हमारी स्कर्ट सेपरेट नहीं करती हैं तो हम पैंट्स होते हैं जो हिप एंड लेंथ को इनक्रोज करते हैं और ये इनकी लेंथ क्या होती है वेस्ट से एंकल तक की पैंट के टाइप्स यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं क्योंकि फैशन साइकिल हमारे नेक्स्ट लेसन में है लेकिन मैंने इसमें डाला हुआ है तो इसमें मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ व्हाट इज़ फैशन साइकिल तो फैशन साइकिल जैसे मैं एब्सोल्यूट वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो ये होती है एक्सेप्टेंस कंज्यूमर की इससे हम मतलब ये फैशन साइकिल होती है इसको हम इस ग्राफ से शो करते हैं यहाँ पे एक्सेप्टेंस होती है यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं डिफरेंट स्टेजेस में क्या होता है ये इंट्रोडक्शन स्टेज होती है देन इंक्रीज ये पीक पॉइंट होता है एनी गारमेंट या एनी प्रोडक्ट का 
देन ये डिक्लाइन स्टेज एंड देन एब्सोल्यूट स्टेज तो एब्सोल्यूट और रिजेक्शन में बोलते हैं तो फर्स्ट स्टेज जो इंट्रोडक्शन होती है जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज देन इंक्रीज इंट्रोडक्ट हमने अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है मार्केट में फिर जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग मार्केट इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है मार, आ, मार्केट में प्रोडक्ट देन पीक पॉइंट पर पहुँचता है अगर वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है कंज्यूमर्स बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को तो उसकी जो वैल्यू होती है वो पीक पर पहुँच जाती है मार्केट में मतलब इस समय जैसे आप प्लाजो का देख सकते हैं कि प्लाजो की एक्सेप्टेबिलिटी कंज्यूमर्स में बहुत अच्छी है तो कंज्यूमर्स प्लाजो ही प्लाजो ले रहे हैं तो वो पीक पॉइंट में इस समय चल रहा है सो so, फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होती है डिक्लाइन की कि वो धीमे धीमे उसका फैशन आउट होने लगता है और धीमे धीमे कंज्यूमर्स नए फैशन की ओर जाते हैं देन ऑब्सल्यूट मतलब ऑब्सल्यूट मतलब रिजेक्शन लाइक धीमे धीमे रिजेक्ट हो रहा है नया प्रोडक्ट आता है फिर नया प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और वो वाला जो पुराना प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल ऑब्सल्यूट हो जाता है बिल्कुल रिजेक्ट हो जाता है देन फिर से हमारी नई साइकिल ये चलती है सो so, अभी हम पैंट्स पे थे पैंट्स देख लेते हैं पैंट्स के टाइप्स क्या होते हैं सो फर्स्ट वन इज़ क्लॉट्स सो क्लॉटोज जो होते हैं क्लॉट्स जो होते हैं हमारे इट इज़ पैंट दैट हैज़ अपियरेंस ऑफ स्कर्ट ये पैंट्स होते हैं जिनमें स्कर्ट लाइक अपियरेंस इनका होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैंट एंड स्कर्ट इज एंड जनरली कॉल्ड इज डिवाइडेड स्कर्ट सो आप देख सकते हैं ये इसका ये स्कर्ट टाइप दिख रहा है लेकिन दोनों लेग्स सेपरेट हैं इसको पैंट मतलब है ये पैंट में लेकिन स्कर्ट टाइप आपको ये अपियरेंस इसका दिख रहा है द नेक्स्ट वन इज़ ट्राउज़र ट्राउज़र क्या होते हैं अ पार्ट विच हैंग्स स्ट्रेट डाउनवर्ड फ्रॉम द आउट फ्रॉम द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एबडोम एंड बटक्स सो ये होते हैं ट्राउज़र्स ट्राउज़र्स को हम फॉर्मल वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं देन नेक्स्ट वन इज हम निकर्स निकर्स क्या होते हैं पैंट्स दैट हैव लेंथ टिल नीज एंड आर एंड आर कट फुल गैदर्ड जस्ट बिलो द नीज इन टू इन टू अ कफ और बकल स्टेप सो निकर्स जो होते हैं उनकी लेंथ होती है नीज तक इसको हम इसलिए इनको हम निकर्स बोलते हैं और जो इनकी स्ट्रेंथ को सेपरेट करता है वो एक बेल्ट टाइप का अटैच कर देते हैं लास्ट में जिससे वो आइडेंटिफाई होता है सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निकर्स है इसको नॉर्मल कैजुअल वेयर में हम घर पे रूम पे पहन सकते हैं इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड देन प्लाजो पैंट्स जैसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ लॉन्ग वॉल्यूमिनस पैंट एंड फ्लेयर्ड लेग्स सो ये है प्लाजो देख सकते हैं आप लेगिंग्स देन लेगिंग्स लेगिंग्स आप बहुत जैसे हम कुर्ते में पहनते हैं कुर्ते में कैरी करते हैं और किसी में भी इट इज़ वेरी कंफर्टेबल अ वेरी हगिंग ट्राउज़र और ऑलवेज मेड इन स्ट्रेचबल फैब्रिक इसको जो होता है हमेशा स्ट्रेचबल होजरी फैब्रिक से बना मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है लेंथ की इट इज़ वेरी हगिंग मतलब वेरी फिटेड गारमेंट बहुत ही फिटेड पहना जाता है तो दिस इज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लेगिंग्स है देन जम सूट जम सूट भी पैंट की कैटेगरी में आता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज एंड द पैंट सो ये बॉडीज और पैंट का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मतलब इसमें बॉडीज और पैंट अलग अलग नहीं होता है सिर्फ आप वन पीस इसको कैरी करने से आप पूरा बॉडी पूरा बॉडी अपना कवर कर सकते हैं तो इसको हम बोलते हैं जम सूट यहाँ पर आपको पैंट्स कवर हो गए नेक्स्ट कम डार्ट डार्ट पे आते हैं तो डार्ट हमारी क्या होती है फोल्ड इफ़ द फैब्रिक यूज टू शेप एंड अ फ्लैट पीस ऑफ फैब्रिक ओवर अ ओवर अ बॉडी बल्ज बाय टेक बाय टेक अप ऑफ एक्सेस फैब्रिक एट द एज ऑफ द गार्मेंट एंड कवरिंग अ डायमेंशिंग पॉइंट डार्ट आर यूज टू फिट द बॉडी कंट्रोल तो डार्ट जो होती है बॉडी कंट्रोल बॉडी फिटिंग के लिए मतलब आपको किसी भी चीज किसी भी गारमेंट को फिटेड इफेक्ट देना है बहुत अच्छा फिट आता है बाई यूजिंग डार्ट सो यहाँ पर दो टाइप से डार्ट यहाँ पर बताई है फ्रेंच डार्ट एंड प्रिंसेस लाइन सो फ्रेंच डार्ट फ्रेंच डार्ट आप देख सकते हैं दिस इज फ्रेंच डार्ट फ्रेंच डार्ट क्या होता है स्लाइड से साइड से उसमें कट दिया जाता है देन उसको हाफ हाफ मतलब पूरा टोटल एक इंच का होता है या हाफ इंच इधर से हाफ इंच इधर से और ऐसे करके इसको स्टिच कर देते हैं तो ये मतलब फिटिंग अच्छी आती है इससे और इट कैन मतलब इट कैन बी एनी डायमेंशन यहाँ से भी आप ले सकते हैं यहाँ से भी लाइक यहाँ से आपकी दिखा रही है इसमें यहाँ से भी आप ले सकते हैं और यहाँ नीचे से भी आप फ्रेंच डार्ट होती है इसको ले सकते हैं 
देन नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसेस लाइन प्रिंसेस लाइन मोस्टली ब्लाउजेज में यूज़ करते हैं कुर्ते में भी अच्छा इफेक्ट उससे अच्छा इफेक्ट भी आता है और लुक वाइज भी अच्छा लगता है सो प्रिंसेस लाइन में क्या होता है द प्रिंसेस लाइन में स्टार्ट एट द पोजीशन ऑफ द शोल्डर और एट द आर्म होल एंड मे टेक अ वेरियस शेप्स बट बट दे मस्ट पास थ्रू द अपैक्स सो देखिए प्रिंसेस लाइन क्या होती है प्रिंसेस लाइन आप आर्म होल से भी ले सकते हैं और शोल्डर पॉइंट से भी ले सकते हैं लेकिन इसका मतलब मेन पॉइंट क्या है कि एपैक्स से होके ही जानी चाहिए तभी इसकी फिटिंग अच्छी आती है आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ द एपेक्स पॉइंट बस्ट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं सो so, यहाँ से यहाँ इसमें शोल्डर पॉइंट से शोल्डर पॉइंट से होती हुई एपेक्स से होती हुई नीचे डायरेक्ट वेस्ट लाइन पे आपकी है और ऐसे ही हम यहाँ आम होल से भी ले सकते हैं और हम यहाँ इस जगह से भी ले सकते हैं इस टाइप से भी होती है तो प्रिंसेस लाइन बहुत तरीके से होती है लेकिन इसका मेन पॉइंट यही होता है कि एपैक्स से होकर के जानी चाहिए सो नेक्स्ट वन इज स्लीव्स स्लीव्स देख लेते हैं अ सेक्शन ऑफ गारमेंट दैट कवर्स द पार्ट और ऑल द आर्म एक पार्ट या फिर पूरी आर्म को कवर करने के लिए जो सेक्शन यूज़ किया जाता है किसी भी गारमेंट में उसको हम बोलते हैं स्लीव देर आर टू मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीव द सेट ऑफ द सेट इन स्लीव कट सेपरेटली एंड स्टिच इन टू आर्म होल सो एक दो टाइप की स्लीव्स होती हैं एक होती हैं जो सेपरेटली स्टिच करके देन अटैच की जाती हैं बॉडी से एक होती हैं कि डायरेक्ट आर्म होल से उनको कट कर दिया जाता है स्लीव के स्लीव बनाने के लिए सो so, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीव्स के बारे में बताया गया फर्स्ट वन इज स्ट्रेट स्लीव स्ट्रेट स्लीव क्या होती है इसमें कोई डिफरेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें डेकोरेटिव नहीं होती है स्ट्रेट स्लीव सिंपल स्लीव होती है इसमें इससे हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्लीवस भी बनाए बना सकते हैं देन कैप स्लीव आप देख सकते हैं इसका कैप कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये फुल आम फुल आम होल को कवर नहीं करती है देन विशप स्लिप विशप स्लिप्स क्या होती हैं इनको हम इलास्टिक से गैदर्स गैदर्स इफेक्ट डालते हैं देन इसको अटैच करते हैं देन बेल स्लीव बेल स्लीव आजकल बहुत ट्रेंड में है बेल स्लीव इसमें नॉर्मल स्लीव होती है देन यहाँ पे बेल लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है देन लेटन सिल्क सॉरी लेटन स्लीव जो होती है ये ये लेंटन शेप शेप की होती है ये इसमें आम होल अलग से अटैच नहीं होता है ये आम होल से डायरेक्ट स्लीव कट स्लीव स्टिच की जाती है एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करके देन यहाँ से इसको ज्वाइंट किया जाता है इलास्टिक से सो देन नेक्स्ट वन इज़ कीमोनो स्लीव्स कीमोनो स्लीव्स में क्या होता है आम होल जो नॉर्मल आम होल हम यहाँ से कट करते हैं वहाँ से नहीं होता है कीमोनोज में तो कीमोनो स्लीव को हम जो नेक लाइन होता है वहाँ से कट करके हम स्लीव uh, अटैच uh, करते हैं सो so, यहाँ पे हमने फैशन टर्मोलॉजीज कवर की सो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं टिल देन स्टे सेफ स्टे होम एंड कीप स्टेट विद मी थैंक यू बाय बाय